eh, raccolte di menti per elaborare quello che è il futuro della terza età, ma anche dei giovani, dell'economia. Eccolo. La giornata di oggi è una giornata, come ho detto, molto piena, l'argomento è un argomento di titolo lo dice di innovazione, ma un, un argomento innovativo perché di fatto rivoluziona l'approccio a una malattia che poi vedremo nella presentazione dello scenario estremamente in crescita, estremamente eh, importante come il carcinoma del polmone che eh, ora grazie a un no, nuovo approccio è, è, sta rivoluzionando la vita del paziente. Rivoluzionare la vita del paziente ha tante implicazioni perché ha un'implicazione medica, ha un'implicazione economica e ha un'implicazione sociale perché naturalmente si sta creando una generazione e fortunatamente grazie a chi investe in ricerca e chi lavora in ricerca si sta creando una generazione di persone che vivono a lungo e vivono convivendo con una malattia che sta andando verso la cronicizzazione. Allora sono tutti aspetti, l'aspetto economico, l'aspetto farmacologico, l'aspetto medico, l'aspetto sociale che oggi nella nostra giornata, soprattutto nelle tavole rotonde, vedremo di affrontare. Io ringrazio le uh, autorità che sono presenti, passo subito la parola a loro per un saluto. Claudio Sigalia che è componente della quinta commissione delle politiche sociosanitarie della Regione Veneto ed è diciamo, un amministratore che di sanità ne tratta da moltissimo tempo da ed è mo. esperto. Da mo. Grazie, eh, porto i saluti del Consiglio regionale del Veneto a tutti i presenti, in particolare mi soffermo anch'io sul ringraziamento ci ospita oggi l'ordine di una concezione, c'è stato ricordato Angelo Ferro, volevo eh, soffermarmi sul significato che ha questa struttura per la regione Veneto, perché è un modello di eh, presa in carico, anche voi nelle relazioni usate la parola presa in carico, che è diversa rispetto alla relazione di prestazioni. Questo modello della presa in carico del non autosufficienza o della, del chi è parzialmente non autosufficiente, perché abbiamo i centri di turni, abbiamo eh, la realtà del centro servizi eh, per anziani, la cosiddetta casa di riposo, ma abbiamo anche l'hospice, abbiamo anche l'ospedale di comunità, abbiamo alloggi anche per chi è parzialmente non autosufficiente o ha deciso appunto eh, di spendere l'ultima parte della propria vita all'interno di un alloggio che qui è possibile appunto eh, repetire, ma c'è anche l'attività sportiva della prefettura per concezione e quindi c'è un rapporto con il territorio che è un modello per i centri servizi anziani, un punto di riferimento proprio per gestire e governare quello che è la, una delle problematiche più importanti che la sanità oggi affronta, che è quella della cronicità, dell'invecchiamento. Nel Veneto c'è uno squilibrio demografico che è enorme. Pensate solo che ci sono stati nel 2018 35.000 nati e ci sono più di 38.000 ottuagenari nel Veneto. Quindi questa, questa differenza, questa, questo problema eh, legato alla, alla denatalità e alla differenza appunto tra nati e invecchiamento è uno dei problemi principali, una delle sfide principali. Non vi chiedo di affrontarla. Appunto, avete una sfida a voi da affrontare che è di un tenore altissimo sul quale mi soffermerò anche avanti. Eh, ringrazio in particolare eh, Pierfarco Conte, non so se è arrivato a liberare, che è il, è il coordinatore della rete oncologica Veneta, eh, poi mi soffermerò appunto su quello che chiamiamo la ROB, la rete oncologica Veneta e poi un particolare complimento al motore sanità per l'organizzazione dell'evento di oggi e per l'organizzazione di tanti eventi a livello nazionale e per la capacità eh, organizzativa e anche la competenza che mi sembra stia dimostrando in questi anni. Eh, vi siete posti un compito arduo da risolvere oggi, che è un po' che salve, abbiamo appena salutato, lo sono saluto e lo ringrazio. Eh, mi siete posto il compito arduo che c'è da risolvere oggi, che è quello di tenere assieme il diritto fondamentale universalistico della salute, così come è consegnato l'articolo 32 della nostra Costituzione, che è l'unico articolo in cui si parla di diritto fondamentale, di diritto fondamentale della salute, con la sostenibilità economica. E, direi che è un 
auguri, se riuscite a risolvere, se riuscite a risolvere, se riuscite a risolvere, è il tema, è il tema della, del sistema sociosanitario eh, della, del nostro paese. Voi sapete che il fondo sanitario consta di 114 miliardi e mezzo, se non mi sbaglio, la regione Veneto alla fine il bilancio consultivo è circa 10 miliardi e quasi l'85% del bilancio della regione, quindi per dirvi quanto importante la sanità. Ecco, eh, sarebbe qualcosa per cento del fondo sanitario nazionale, sempre qualcosa sul PIL che si pone però al di sotto della media europea, anche questo è un dato che bisognerebbe appunto valutare, eh, insomma, e spingere il livello nazionale, le scelte politiche in modo tale che questo fondo nazionale sia particolarmente, particolarmente insomma, tenuto in considerazione, mi sembra di capire che non si vuole ridurre, che si vuole aumentare, speriamo appunto che, che sia questa la direzione. Eh, entro nel merito della giornata di oggi, lo sviluppo dell'innovazione della ricerca nel campo biomedico nel corso degli ultimi anni ha portato a una modifica sostanziale della speranza di vita dei pazienti affetti da neoplasia polmonare, che nel nostro paese rappresenta una delle neoplasie più frequenti, con la diagnosi di circa 40.000 nuovi casi all'anno, pari all'11% di tutte le diagnosi di tumore della popolazione italiana. La percentuale di sopravvivenza a 5 anni è aumentata negli ultimi decenni, superando il 15%, 14% negli uomini e 18% nelle donne tenendo naturalmente presente come sia condizionata dalla tempestività della diagnosi in considerazione della diffusione del tumore nel momento della sua scoperta. Proprio ieri, in questa commissione, la Commissione Sanità e Sociale, si è stata consegnata la relazione socio-sanitaria del Veneto. Vi leggo alcuni dati, se, se possono essere utili eh, per la discussione, eh, per l'approfondimento che voi farete. È la relazione sociosanitaria che ha come punto di riferimento gli anni 2017-2018. e Si dice chiaramente che nel periodo 2000-2017 si è registrato un forte calo della mortalità per tumore del polmone dei tumori. Il, anche se la principale causa di morte per il tumore degli uomini è ancora rappresentata dal tumore del polmone, l'8,1% di tutti i decessi. Nelle donne invece i tassi di mortalità sono rimasti sostanzialmente stabili. A partire dai dati di incidenza osservati nel 2014-2015 si stimano per l'anno 2018 in Veneto 17.471 nuove casi di tumore maligno negli uomini e 15.428 nelle donne, per un totale di circa 32.900 casi. Queste stime corrispondono a quasi 7 nuovi casi ogni 1.000 abitanti tra gli uomini e 6 nuovi casi tra le donne quindi 32.900 casi nel periodo del 2018. Il tumore più frequente negli uomini è il tumore della prostata, seguito dal tumore del polmone e da quello del colon retto. E nel donne il più importante è il tumore della mammella, che rappresenta circa un terzo di tutti i casi, seguito dal colon retto e dal polmone. Il calo del tumore del polmone nei maschi è legato, si dice, alla relazione, in particolare all'induzione dell'abitudine del fumo, e si parla della riduzione del 4,2% all'anno. Per il 2018 la stima dei nuovi casi del tumore diagnosticato è questa, i eh, maschi sono 17.471, dicevo la prostata 3.638 casi, polmone 2.164, poi a seguire il colombo 2.640, e scica 1.641, 1600, bene, 30 e così via. Invece per le donne, mammella 4.906, in base al terzo del a montare complessivo di tre tumore, con lo retto 1678 e polmone 969. Questi sono i dati di riferimento del retto, tratti appunto della relazione che è stata eh, appositamente del governo di oggi, consegnati ieri in quinta commissione. È stato un caso, però è eh, giusto, tenevo giusto di portare appunto i dati di riferimento. Considerando le nuove opportunità offerte dalla rinnovazione farmaceutica, la sfida attuale è quella di garantire la sostenibilità del sistema, del sistema intesa come sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario. Non si può, a mio giudizio, prescindere da concetti come innovazione, appropriatezza, efficienza, interdisciplinarità. 
la sostenibilità, tutti i concetti che sono ovviamente riportati nel nuovo piano sociosanitario da Eto 2019-2023. La Regione Veneto ha perseguito politiche di governo della spesa e di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva con la definizione dei tetti di spesa e di indicatori di appropriatezza per le aziende sanitarie e il loro monitoraggio periodico a livello regionale, azionale e per singolo medico. L'appropriatezza, prescrizione, sono termini ormai che sono, sono comuni e si sta lavorando su questo. Poi la valutazione dei farmaci innovativi, vi soffermerete molto su questo, ha elevato il porto di spesa. La gestione integrata della continuità terapeutica in ambito aziendale e interaziendale, la presa, la prescrizione esclusiva da parte di centri autorizzati dei trattamenti specialistici. Mm, volevo soffermarmi un attimo sul ROV, la rete oncologica veneta, perché è responsabile anche della ROV. Eh, la rete oncologica veneta, il modello di rete oncologica definito dalla legge 23 2012 e dei conseguenti provvedimenti operativi ha dimostrato la sua efficacia consentendo di elevare e di uniformare il livello delle prestazioni oncologiche nelle diverse fasi. Importante è stato il miglioramento assistenziale nell'ambito della presa in carico dei pazienti e dell'elaborazione del PDTA, con particolare attenzione alla personalizzazione delle cure, ripeto, è diverso la presa in carico rispetto alla prescrizione dell'assistenza, della della, della, cioè la presa in carico è diversa. Abbiamo anche letto una particolarità che il modello che mantiene le WS, le ULS, abbiamo le aziende ULS, come l'integrazione sociosanitaria, questo è un po' il modello retto, ma il modello retto la ROV, la rete oncologica, riconosce nell'Istituto Oncologico Veneto la sede di coordinamento della rete oncologica veneta, articolata a livello operativo in cinque poli oncologiche, oncologici, nei dipartimenti oncologici e nei gruppi oncologici multidisciplinari. La rete oncologica contribuisce a sviluppare e a rendere strutturali i sistemi di valutazione, raccomandazione sull'utilizzo di nuovi farmaci, nuovi dispositivi, nonché a individuare e elevare indicatori di appropriatezza, efficacia ed esito dei percorsi assistenziali. Fornisce dalla programmazione regionale criteri per l'identificazione dei centri di riferimento regionali per le patologie oncologiche complesse e garantisce il supporto tecnico per l'aggiornamento e il monitoraggio degli indicatori di attività e di esito. Anche questo della valutazione degli esiti è una novità di questi ultimi anni, ma è una novità importante che guida poi anche l'innovazione stessa. Imprescindibile è considerare come si stia assistendo a un continuo aumento della domanda di nuove risposte tecnologie sanitarie, quali farmaci, dispositivi medici, attrezzature sanitarie e sistemi di diagnostici, di conducibile al progresso tecnologico e alle dinamiche demografiche, che porterà a una spesa che potrà diventare un investimento soltanto con una lunga concreti risultati in termini di salute o nel contenimento di altri costi sanitari. Concludo. Dal recente piano sociosanitario regionale, approvato qualche mese fa, 19-2023, va riportato come tra gli obiettivi strategici sia espressamente riportato l'impegno a garantire a tutti i cittadini l'accesso alle terapie innovative, promuovendo l'uso etico delle risorse nell'ambito di percorsi di miglioramento continuo della proprietà prescrittiva, consolidando di fatto il quadro modello organizzativo di rilascio delle autorizzazioni indirette alle prescrizioni di farmaci ad alto costo e dell'utilizzo di dispositivi medici innovativi basato su criteri di razionalità e appropriatezza. Vi auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie al consigliere Spiriardi, passo la parola al dottor Mario Saria che è direttore dell'unità operativa complessa del governo clinico di Azienda Zanetti. Grazie, buongiorno a tutti. E porto innanzitutto i saluti del, sia di Azienda Zero che anche del direttore generale della Rea Sanità e Sociale. E, è sicuramente molto difficile aggiungere qualcosa come ho presentato in modo molto brillante e completo del, 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 del che mi ha preceduto. E sicuramente uno dei punti più importanti che andrete a informare è come per questi quadri demografici ormai mutati, ma non, 
non differente anche nelle altre regioni, si sia arrivato si è arrivati a una, una domanda molto particolare, una domanda sempre più insistente di, di prestazioni, di, di farmaci, quindi un qualcosa a cui assolutamente rispondere. Pertanto la, la sfida di Badisco anch'io, che è molto, molto importante, sicuramente stimolante, è quella di garantire la sostenibilità del, del sistema, quindi non, non credo che ci sia una, una ricetta assoluta, ma ci vuole sicuramente l'impegno di tutti. Il piano sociosanitario, l'ha già riguardito presentemente, passa delle linee assolutamente precise e pertanto quello che bisogna puntare è avere una, una miglior terapia, debba corrispondere sempre a una risposta alla sostenibilità stessa, ci deve essere un beneficio clinico da un lato che deve corrispondere anche a un beneficio per il, per il sistema, devono assolutamente comunicarsi le due cose. Poi parlando di innovazione in campo sanitario, è un processo multifattoriale che non è assolutamente semplice, che da un lato va a abbassare l'introduzione di nuovi presidi, nuovi, nuovi farmaci, ci mancherebbe altro, ma riguarda anche, non dimentichiamolo, dei modelli organizzativi, anche con i modelli organizzativi possiamo fare assolutamente, assolutamente moltissimo. Quanto si può fare operativamente? Un sistema di risorse finite, nel senso di e definite è quello di cercare di identificare le attività a maggior valore che vengono fatte, cose che sono nel pianeta non mancano di certo e aumentare inevitabilmente quindi, il rendimento delle risorse già stanziate, questo è imprescindibile, questo può essere la base. Come organizzazione, la rete oncologica Veneta, insomma, ho partecipato anch'io a qualche atto iniziale, funziona bene, gode di, 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 di ottima salute probabilmente se dare la risposta giusta 5 anni fa a quello, a quello che serviva cioè, quindi anche grazie alla sensibilità di tutti voi ma anche il comunale della politica che ha voluto abbracciare questo modello non aggiungo altro che non lo guarda altro tempo grazie grazie a Dottor e passo la parola al comunicatore che ci farà uno, uno spaccato dello scenario argomento di questa parte Grazie Daniela, io semplicemente mi compio è quello di porre dei quesiti che poi porremo agli esperti delle varie tavole rotonde e le relazioni che seguiranno a partire da un estate il Franco Conti che sicuramente sul tumore al polmone sarà 50 volte più di quelli che so io eh, in qualità di noto specialista oltre che coordinatore della rete oncologica veneta. Oggi noi parliamo delle nuove possibilità trattamento per quanto riguarda il tumore del polmone, esattamente con la chemioterapia in aggiunta di una terapia, eh, parleremo delle prospettive dell'analisi di scenario, ma di tutti i problemi che si pongono conseguentemente a questa importante novità che è stata introdotta recentemente. Esperta, già detto prima, nel 2019 le persone che erano malate di tumore erano 3,5 milioni a livello globale, di cui circa 42.509 diagnosi di carcinoma polmonare e il tumore del polmone è la terza neoplasia per incidenza in Italia e la prima in termini di mortalità. Quindi eh, agire per ciò che concerne il tumore del polmone stesso è quello che le aziende, gli specialisti chiamano la NET, cioè di una necessità reale di arrivare a nuovi tipi di trattamento e nuove terapie perché rimane un problema fondamentale. Nello stesso tempo L'introduzione dei nuovi farmaci implica, come si diceva prima, anche una ricaduta di carattere economico. Basta pensare che per quanto riguarda la spesa farmaceutica pubblica, eh, il, eh, i farmaci che hanno prassi di non valore comportano 5 miliardi e 650, eh, 500 milioni, cioè 93,56 euro per capite per cittadini italiani, mentre per esempio quella apparato cardiovascolare che rappresentano ancora per una causa di morte sono di meno, sono 3 miliardi, 240 milioni di euro. Il fatto che vi sia la necessità di andare incontro a nuove prospettive terapeutiche, lo vedete qua, questa è la sopravvivenza a 5 anni in Europa dei principali tumori, mentre alcuni tumori di fatti sono completamente guaribili, esistono ancora un pacchetto di tumori, quindi vedete qua che dal polmone, esofico, fegato, pleuro e pancreas rappresentano ancora una sfida estremamente importante su cui bisogna assolutamente lavorarsi in termini di ricerca medica in carne e in termini di ricadute sociali. 
Eh, recentemente, negli ultimi due anni, è stato introdotto il concetto di abbinamento alla chemioterapia e immunoterapia, uno studio fondamentale su cui si è basato è Kinot 189, che ha dimostrato per i pazienti eh, che affetti da adeno carcinoma non una piccola cellula e eh, carcinoma scomoso non una piccola cellula ed è significativo avanzamenti di cui però parlerà dopo il professor Conte eh, la comboterapia, questa nuova terapia ha ottenuto l'approvazione ai farmaco innovativo e a copertura del fondo nazionale per l'innovazione anche per il suo peggio, cioè per la sua ricaduta dopo tanti anni di aumento della sopravvivenza e anche dell'impatto sulla qualità della vita. Qui quindi si pone la prima domanda. Noi abbiamo come un sistema nazionale che è configurato SILOS, pensiamo ai stessi fondi per l'innovazione, ce n'è uno oncologico di 500 milioni, uno non oncologico di 500 milioni anche lui, di quello oncologico supera l'anno scorso è già superato la possibilità del fondo, poi non oncologico stava di sotto, non è stato possibile trasladare i fondi da un sito salvato. Quindi siccome è innovazione anche non trasversale, bisogna assolutamente andare a rivedere quella che è la governance del farmaco, arrivando fino a programmare e ragionare e dare un'assegnazione di base tra anche le singole aziende, perché alcuni territori generali non si sentono tranquilli di pur essendoci il Fondo Nazionale sulle Innovazioni, di impiegare soldi in alcune regioni, se la regione non gli prescrive che quei soldi arrivano, perché il problema della sostenibilità anche a livello locale è importante. Allora, le armi contro il cancro, qui lo vedete dalla nascita del 1950, da Anferro, che in uno scantinato ha cominciato a trattare la leucemia fino ai giorni nostri, di monoterapia, le carti, quindi era quasi automatico che dalle triplette, no? in cui le giunte farmaco dopo farmaco si arrivasse poi anche con l'immunoterapia a cercare di aumentare la possibilità di sopravvivenza andando a verificare non più solo a livello ci proviamo ma con l'introduzione del ritorno al bio, con la molecolare, il ritorno alle cause del tumore anche in maniera molto più come dire, orientata alla possibilità di trattare in maniera diversa e qui quindi è nata questa combinazione che è l'immunoterapia ma ricordiamoci che tutto questo con questa valanga terapeutica, qualcuno lo chiama, comporterà un'introduzione di innovazione fino a 50, 60 nuovi farmaci innovativi, su cui sicuramente il sistema sanitario nazionale non deve trovarsi scoperto. Allora, intanto per poter dare un impatto di valore per quanto riguarda il tumore del polmone, sicuramente l'organizzazione a livello regionale, dove esiste la rete oncologica, questo già c'è, ma ricordiamoci che non tutta la regione ha una rete oncologica, va implementata e qualche maniera qualche volta anche rivista, l'introduzione dei percorsi dei nostri terapeuti strutturati e condivisi è fondamentale, ma è fondamentale anche un'azione, l'indicazione del polmone multidisciplinare, quindi molte strutture hanno messo in piedi quelle che si chiamano la Lab Unit o comunque strutture multidisciplinari in maniera tale che i vari specialisti si confrontino sul tumore del polmone. Esistono differenze di incidenza, prevalenza e sopravvivenza del tumore del polmone, non solo tra i vari stati, come abbiamo fatto vedere prima, ma anche tra le varie regioni e all'interno delle medesime regioni. Quindi, quando noi parleremo poi di programmazione regionale, abbiamo eh, parlato di una programmazione che deve essere articolata, poi vi faccio vedere l'incidenza maschile e femminile e la sopravvivenza del tumore del polmone in alcune regioni, ma anche in alcune città. Quindi, vedete che no, la, la prevalenza anche di sopravviventi e articolate e su quello che un ragionamento anche del futuro, del futuro l'ha fatto, questa è la situazione della regione Veneto. Il costo del tumore al polmone in Italia è stimato di essere circa 2,4 miliardi di euro tra costi diretti e indiretti, si sta ragionando non solo più sul costo che guardate bene non è il prezzo, ma il costo è il fenomeno in cui mette il mix, il fenomeno in cui mette la completezza e il fenomeno in cui mette prezzo del farmaco, come anche i costi interenti. Un paziente che non viene trattato in maniera adeguata può ricadere anche su quella che prende il fenomeno della previdenza, la pensione di validità e così via, quindi sempre senza pubblica amministrazione si finisce per essere un po' di genitore che va a soffrire dal resto. Quindi il, se noi abbiamo una cura adeguata, riusciamo a implementare quella che è la cura, l'assistenza e la terapia e quindi la sopravvivenza o qualità della vita del paziente, questo non è la regola delle cadute sì di carattere previdenziale, ma anche sulla attività positiva e naturalmente anche sulla attività contributiva. E, e tra l'altro la nuova 
comoterapia risulta essere, secondo tutti gli enti regolatori europei, costo efficace e sostenibile per il sistema sanitario nazionale. L'ultima è stata proprio il NICE, che come sapete è anche molto no, rigoroso per quanto riguarda il costo effetto benefici, che è andato in conto alla popolazione alla medesima dicendo che è tutto sostenibile. Allora, concludo quali possono essere i punti su cui discutere oggi. Eh, intanto perché è importante trattare in prima linea con una comoterapia anticipando rispetto alle linee successive e per tanto conte anche già gli unici che hanno esattamente come ne pensano e anche gli altri relatori specialisti che sono qui presenti oggi. L'importanza della chemioterapia in aggiunta eh, alla immunoterapia è fondamentale, ma ci sono altre opzioni terapeutiche per la prima linea, cioè ci sono altri trattamenti chemioterapici che possono comunque aumentare la sopravvivenza Qual è? è ancora importante visto che questa terapia eh, è stata viene applicata anche in pazienti che non hanno un PD1 no? espresso per il 50% andare a quantificare il PD1 qualcuno dice di sì perché insomma al di sopra il 50% continua a usare la sua immunoterapia qual è il ruolo della multidisciplinarità la velocità di accesso all'innovazione il fondo di innovazione è secondo voi sufficiente, se non è sufficiente, quali sono le proposte che si possono fare a livello nazionale, quindi a ricaduta a livello eh, regionale, quali sono gli strumenti di governance regionali e tu che no, hai messo in piedi tutto un sistema in vento di, di governance del fanto che è anche un riferimento delle altre regioni che puoi sicuramente darci le indicazioni. Per la seconda sessione passiamo a questione di strutturamento economica, gli aspetti economici economici della comoterapia, i ricaduti sociali vari e reti istituzionali il ruolo della farmacia ospedaliera nella programmazione della spesa, l'importanza dei percorsi di diagnostica della presa nel tumore del tumore per anticipare la diagnosi e quindi essere più precoci per far curare meglio, il ruolo della rete oncologica di innovazione, quali c'è il prescrittore, e qua l'organizzazione in rete, cioè la comoterapia che è sottilitata e prescritta in tutti gli ospedali grandi e piccoli centro, che sono dei, come dire, dei diavoli, dei centri prescrittori privilegiati. Infine il ruolo di infermiere nella gestione quotidiana del paziente a fretta di morte con morte, come diceva il mio mese prima, quando tu hai due sopravviventi, e potete anche decidere quanto per esempio prolungare una terapia di lungo sopravviventi, il fatto della figura di infermiere è estremamente importante come quella del medico, perché è quello che è appuntato dal paziente quotidianamente, assicurando quindi un sostegno di un certo tipo. Quindi do la parola a De Franco Conti, vi ringrazio. De Franco a Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io voglio riprendere due argomenti che secondo me valeva la pena inserire anche nel titolo di questo incontro che sono stati sottratti dalla Costiera Sigaria e anche da Mario Saria. E se eh, l'equazione dovesse essere innovazione e sostenibilità, mi trovo molto curioso di sentire la lettura del professor Mendini che mi dicono sarà collegato via Skype, però da clinico la risposta ce l'ho subito, non è sostenibile, l'innovazione farmacologica in oncologia non è sostenibile per nessun sistema sanitario, a meno che non si produca un terzo elemento fondamentale che è una diversa organizzazione dei sistemi sanitari. E su questo io vorrei eh, sia una introduzione per la seconda mia presentazione di pomeriggio eh, focalizzato questo mio conflitto di interesse oh, sì, sì. Eh, perché eh, quello di cui eh, ci, cominciamo a trovarsi di fronte è una valanga che travolgerà qualunque sistema sanitario pubblico se l'equazione dovesse semplicemente essere innovazione e sostenibilità perché questo è il futuro dell'immunologia eh, quelle piccole, se mi fate vedere sulla destra, eh, segmentini verdi sono quanto a ora è disponibile eh, nella pratica clinica con farmaci immunologici. Tutto il resto che vedete, tra la parte destra colorata, è già in fase di sperimentazione clinica. Quindi non è una cosa che daranno i nostri figli, è una cosa che daremo tra qualche mese o al massimo tra qualche anno. Cioè noi stiamo vedendo una frazione molto piccola è quello che sta arrivando e sta arrivando ai costi che tutti noi abbiamo presente abbiamo presente i costi delle individuali circuiti comunitari abbiamo presente i costi della piccola età 
tutto questo, tutto il pezzettino verde di tutte queste grandi linee che vedete, che sono tutte sperimentazioni che in corso che tra pochi mesi e pochi anni daranno risultati sperabilmente per i nostri pazienti positivi. Oltre 2000 agenti immuno-oncologici, vari tipi di immuno-oncologia, in valutazione clinica o preclinica, più di 3000 trials in corso, oltre 600.000 pazienti inseriti in studio clinico. E queste sono le milestones per quanto riguarda il tumore del polmone, che ripeto rappresenta l'1% di cosa sta arrivando, rappresenta l'1% di cosa sta arrivando e parliamo di innovazione sostenibile. Eh, le maestro sono, vedete, tutte quante molto recenti, 2015 le prime registrazioni di un PD1 in trattamento di seconda linea, 2016 poi in prima linea, poi le combinazioni e, e, e vedete anche, e questo è uno dei problemi che a mio avviso i sistemi sanitari devono affrontare perché non è possibile che siano le aziende farmaceutiche da sole che decidono se quale e quando utilizzare il diagnostico. Eh, e poi eh, i sistemi sanitari non sanno, e farò vedere alcuni esempi, come prendere atto di queste decisioni prese eh, da una di queste cose, se sono aziende farmaceutiche. Vedete che noi abbiamo ad esempio oggi un eh, farmaco eh, anti-PD1 per l'Ulizula, un anti-PD1, il Turvalumab, eh, approvato solo in pazienti PD1 positivi, che anche su questo torneremo in positivi per PD1 positivi per questi farmaci. Abbiamo in seconda linea un farmaco anche PD1 per l'Ulizula nei pazienti PD1 positivi e due eh, in pazienti eh, indipendentemente dallo stato del PD1, quindi Volmab e Atezulizula. Eh, sappiamo tutti quanti che il PD1 in test, su questo mi sono fatto un attimo, sicuramente è imperfetto, ma che arricchisce la popolazione di pazienti che possono <coughs> beneficiare di questi trattamenti. Eh, sappiamo, ma anche questo dire, ce lo permette, abbiamo risolto il problema del tumore del polmone con immunoterapia, c'è una frazione di pazienti. Eh, purtroppo non è ancora la mia maggioritaria che ha un beneficio da questi trattamenti e per fortuna questa frazione ha anche un beneficio prolungato ma una frazione ancora relativamente piccola di pazienti che ha un beneficio vero dell'immunoterapia e infine eh, un altro settore di pazienti con tumore del polmone che sono quelli cosiddetti oncogene addict cioè coloro che hanno alterazioni molecolari che per non farlo ci sono fare molecolari efficaci di fatto non sappiamo ancora praticamente nulla che ruolo possa avere l'immunoterapia. Eh, sicuramente un esempio è la combinazione di cui ho già parlato, noi possiamo migliorare quello che stiamo vedendo non solo nel cuore di comune, ma tante patologie con l'immunoterapia, a differenza delle terapie tra più tradizionali, dalla chemoterapia alle terapie tra sali molecolari, che mediamente danno un beneficio evidente e immediato alla maggioranza dei pazienti qualora il trattamento sia efficace ma questo beneficio tende a perdersi del tempo quindi vediamo le cosiddette curve a banana un miglioramento che dura alle volte anche per qualche anno per fortuna ma che poi purtroppo si perde del tempo con l'immunoterapia vediamo soprattutto in certe patologie tipo nella nuova che è quella in cui abbiamo più esperienza questa assoluta diversità di andamento delle cure, cioè c'è una frazione di pazienti che ha un beneficio molto duraturo e forse addirittura alcuni di questi pazienti potrebbero essere guariti. È possibile aumentare questa frazione, ad esempio, di cui sicuramente parlerà Federico Capuzzo, l'abbiamo con la combinazione eh, della chemio e dell'immunoterapia, ad oggi eh, queste cose di pazienti che possono beneficiare abbastanza a lungo, cominciamo a vedere anche il tumore del polmone, questo ad esempio è quello che oggi è possibile avere con l'immunoterapia da sola in pazienti PDL1 positivi, dove in questo particolare setting, con questo particolare farmaco, per l'urismo la positività significa più del 50% delle cellule positive, su questo ripeto tornerò, vedete che c'è una cosa di pazienti che sembra avere un beneficio prolungato. È possibile aumentare questa efficacia dell'immunoterapia, efficacia duratura, quindi aumentare il percento di pazienti che eh, ne hanno un beneficio duraturo. Eh, il, 
uno dei migliori agenti immunostimolanti è la chemoterapia e la radioterapia, quindi i trattamenti oncologici tradizionali di fatto sono i migliori aiutanti dell'immunoterapia perché uccidendo una quota di cellule espongono antigeni, quindi rendono più immunogenico il tumore. Quindi sia la radioterapia che la chemoterapia di fatto sono i migliori dal punto di vista biologico compagni dell'immunoterapia. E quindi è sperabile con la combinazione di ottenere questo risultato, ripeto, lo studio Chino, che sicuramente darà profondità, da un andrete discusso, ha dimostrato però appunto questo, che combinando chemio e immunoterapia, i migliori risultati in maniera rilevante in termini di sopravvivenza, come vediamo, con risultati sicuramente molto rilevanti dal punto di vista clinico, questa combinazione di chemioterapia più pendulismo. Ma ripeto, fino a quando, e sarà penso questo tra mia seconda presentazione che sono ancora focalizzato, fino a quando l'agenda della ricerca sarà dettata dall'industria farmaceutica. L'industria farmaceutica fa benissimo a fare la sua agenda, perché non è il suo compito governare i sistemi sanitari, non è il suo compito creare algoritmi terapeutici, il suo compito è arrivare a registrare ed approvare un farmaco. Ma se è tutta questa l'agenda della ricerca, noi ci troviamo di fronte a degli scenari del tutto incomprensibili per i clinici. Questo eh, non è un oscuro scenario eh, scritto da Pier Franco Conte che non capisce abbastanza bene come usare i farmaci.